哎呀，大家好，我是 a n k l e 我们刚从云南回来了。这一次的行程呢，维持了七天六夜，有震撼，有惊喜，还有点遗憾。一两集呢是放不完的，所以呢我会分好几集。我相信点进来看的，除了看我们两个以外呢，也会对云南旅游感兴趣的人。那我们几个呢都是第一次来云南玩，在出发的前两天才把云南的攻略定制好。反正在做攻略的过程还挺头痛的，但是呢也参考了网上各种资料，我还。买了一本书啊！你们不是广告，这种花钱买的。这一套玩下来呢，我发现还挺不错的，没有很特种兵，我称之为云南新手中度特种兵。一开始是真的要跟团，脑袋空空。跟团是最轻松的，他去的地方可能比我们多，但是我们发现吃的实在是不行。如果大家觉得这一整集看下来觉得还不错的话，在最后一集呢，我会毫无保留的把我的行程攻略分享给大家。那说了这么多，马上开始。第一站我们会在昆明，现在我们准备去取车。这个租车的他已经把这个车停在停车场了。好方便，下飞机就可以。然后我们去找他就可以了，但是他人应该不在，我还要打电话给他。我就想说，为什么一下飞机我耳朵有点耳鸣？没想到昆明这里海拔已经是两千多了。现在气候呢十九度，外面还下着小小的雨，但是我觉得云南的那个雨呢，来得快，去得也快。现在在找车，我们租了一辆 SUV， 蓝色就是工作人员。我要等他办这个手续。他在给我的身份证跟驾照拍照。这个二十八天常住的特价，看看有没有各位官员、各位顾客、朋友们喜欢的车。后面这辆就是我们租的车。好的，除了我呢，其他三个人都有驾照。啊，驾照驾驶经验非常的丰富。麻烦三位老司机。<笑>对，在这里。到了吗？那个德宏泰家园就是我们等一下要去吃的。来啊 ，sorry， 它里面好暗哦。Hello， 今天我们的午餐就是五彩饭。它的店门口好小，然后进来上楼、上二楼就可以吃到五彩饭。绕一圈又回到了一楼，这菜单一打开，我要瞬间的不识字。这是五彩饭吗？请问一下。啊？这是五彩饭吗？这个是、啊，这个是白米饭，这个是黄米饭，这个是紫米饭。啊、这这样一份怎么点呢？这个啊，有四个人有幺六八的。哦，可以。四个人吃得完吗？嗯、有，肯定吃。那个那个，外面的菜是有茶菜汤，还有那个老了洋芋、凉拌这个木耳，还有一个那个大饼。那我们就先来一个一六八的好。对对,对。一六八的。嗯，好的。然后我们如果不够，我们再点。好，可以可以。好，那先这样，谢谢你。一百六十八这么多，还有那个土豆泥叫什么？它有洋芋啊，洋芋不是土豆吧？就是土豆，你不知道吗？洋芋片就土豆洋芋蛋蛋就是洋，就是土豆。我买过洋芋，你这让我觉得我像个傻子。你现在确实像个傻子。哎呀，我这边不是拍着在吗？好吧，我是傻子。虽然我们来的晚，但是现在这么别人。它里面是那个叫什么来着？雪雪菜，雪里红。哇，我要先吃这个，先沾一点辣酱。反正你搞，这个组合真的好神奇哦！看似不搭，但是吃起来好好吃。然后它的辣椒油也很香。各位就是你看，手要这个形状，这是鸡肉吗？等下太快了，太快了。好吃，小鸡肉跟小蘑菇，不会有香菜。做点心理建设，在吃之前全部都是香菜。我觉得每一个都来一点。他们说这个是折耳根，以前看视频大家都说折耳根是比较难接受，好奇它是什么味道。今天就可以吃到了。不要看我，看镜头。有点像姜的味道，但是它完全没有鱼腥味啊。爆烫啊！难怪我在想，刚刚一进店有那个螺蛳粉的味道，原来是这个汤的味道。确实有玫瑰的味道。我们今天这一桌虽然叫不出名字，但是我很好吃。吃完头发，那么变这样。今天最佳、最喜欢的就是这个土豆了。我跟你说，这每个菜都很好吃。不知道这间在昆明当地算不算是非常好吃，但是如果我觉得如果它是普通水平的话，那我对云南是相当的期待了。这味道有点好。那现在大概三点两三点吧，吃完吃完晚上就去夜市看还有什么好吃的。
这边的山也跟我们那边不一样，你看它到那个前面一个悬崖峭壁一样，直接垂下来了。就是它的城市好干净啊，它的立交桥都像是新建的一样，没有脏。所以我要放多一点屁，污染这个城市。加油加油！他在录。哈哈哈哈哈。云南特产，一分钟时间。云南两秒，三十秒。就一路有人一直给你啊？我只是伸着手，掏空两个喇叭。好热啊！准备坐后面的四人自行车。你看我坐前面肯定不合适，我都进不去。你你不行啊你。哎，我也行。我操！我、哎、这,这有点不太雅观。这个是多少多少钱来着？呃，八十块一小时。不对，你们不要这个状况就像什么呢？么又是三位老司机带我上路了。啊，大车不理你们，不要骑这么快，我操！喂，你把我开到马路中间干嘛？大家有没有发现我们今天的装备非常的齐全？像我身上的呢，就是这个蕉下最新款的二零二三年的防晒衣，它的材质是用那个云朵纱的材质，就算你多次水洗啊，它的防晒能力也不会变。黑胶帽檐防晒力可达九十九点九九 percent， 防晒非常安心。袖子有自动设计，手背呢也可以很好的照顾到。即使一件外套呢，也可以是防晒口罩、袖套、披肩、帽子，出游的时候就不用带这么多防晒了，就不用。担心戴帽子会有不舒服的情况。还有这个，就是我这个胶下的折叠墨镜了，它的折叠之后非常的小巧，这样折叠折叠，外层呢是防紫外线，内层是偏正光，所以开车的时候可以戴。云南它这边这么亮，紫外线这么强的，我真的是很需要一个墨镜。把它折叠之后放在这个盒子里面呢，这盒子也是很硬挺，可以保护它。里面又是这种软软的材质，它又不会伤害这个墨镜的镜片。然后再来就是我这个帽子，它很适合我的头型，因为其实我的头很大，然后一般的帽子我戴有点小，像它这个呢。它后面是这个可以无极调节的一个一个帽型，然后像它这个帽檐呢，也可以是三百六十度可以调节的，就是不管你的阳光从哪边过来，它都可以挡住那个阳光。然后包括这个帽身呢，它也是你不管怎么折叠，它都不会变形。出来玩的时候呢，随便塞在包里啊，都很方便，拿出来就可以用。我的这一件防晒衣也是蕉下的。嗯，感谢蕉下，让我们去云南的旅程不用担心被晒黑的问题。我们逛完那个叫什么来着？那个海叫什么？滇池。逛完滇池之后呢，来到了云南的云南昆明的双桥夜市。来昆明怎么可以错过夜市呢？是不是？非常想吃烤烤乳扇。我也想吃烤乳扇。都没有吃过。这人超多，我跟你讲，大家看。过马路、哦。刚刚这一路来呢，全部都是卖衣服啊、卖鞋的。对。然后问一个摊主，他说要往里面走点，这里面是比较传统的小吃。你要买个多少钱？八块钱一个。好。我来。你要什么味道的？玫瑰。哇，你说你别说，这个烤出来看起来很有食欲啊，看着。<笑>是要趁热吃啊，冷了就硬了嘛。确实确实，来了就没那么好吃了哈。好，谢谢你。这个这一圈最高只要五十万。嗯，好吃啊。很适合甜点，饭后甜点。它这个做法有点像那个 mozzarella cheese， 也是拿牛奶加醋那样。拉拉揉揉拉拉揉那样做。嗯，终于知道看看为什么要涂那个玫瑰酱，因为吃原味的话真的。很酸，有一点点酸，可能会接受不了。吃起来没什么味道。嗯，它涂了酱之后，整个味道就变得很柔和。好吃是好吃，就是有点费啊。我觉得太腻了。但我喜欢这个很腻，奶香味很重的。我、哦、这好香哦。你闻，你闻一下，这好香哦。这是肚包肉啊、嗯，我来。啊，它有内脏的哈。肚包肉里面应该没有，但是肚就是内脏。那我要一个就好了，十五对吗？你还是用羊肚包的羊肉吧。十九八大酱，十五元。哦，它里面就是羊肉啊。是羊肉。嗯
那个饭饼。哦，闻到了，挺香的，谢谢你。谢谢。其实很香的，而且羊肉也太鲜了吧，又鲜又嫩，而且很多很多水分，非常非常的鲜。我感觉它沾那个，嗯，感觉它沾那个韭菜花，巨好吃，有点紧。重点就这羊肉，一点骚味都没有，很嫩。那我来一个越南卷粉，一份。这是什么？可以一样来一点。那一份的话就四个口味混一起吗？对的。多少钱？十五。十五。呃，有多辣？有中辣、微辣也有，就一点点辣就好。微微辣，微辣吗？或者这样直接把我淋上去？这样吃吗？呃，对。刚刚人太多了，然后我们逛完一圈之后，发现已经快要九点了，实在没办法，因为明天还要赶去那个大理。它应该是有放香菜，可是不重。我觉得我会慢慢慢慢的接受吧，挺酸的。哇，酸咸辣。哦，我说香菜味好重哦。如果你真的一点香菜味都不能接受的话，可能云南对他来说比较困难，能吃的东西会比较少。祝我们明天顺利，晚安大家啊！就这样，我们在昆明停留一个晚上。本来我们只是想要当成一个中转站的，到了昆明马上就去下一站，也就是大理。可是呢，从昆明开车到大理呢要四个小时，想说我们就不要这么累，在昆明逛吃逛吃也是很不错的。其实它还有其他的景点，比如说那个石林，我们没去就是。不感兴趣了，还有鲜花市场，云南盛产鲜花呀。主要是我对菜市场会比较感兴趣一点，所以就去了菜市场，发现他们的物价真的非常的便宜，真的是让我大开眼界，没有见过世面。我们一路上一直在喔喔喔，那本地人都都回头看，这两个是哪来的乡巴佬啊？这是哪去？这是什么呀？金耳，金耳，哇。这是金属青的，不会就是。那种中毒的不不可能在菜场买的，对。来到菜市场，千万不要学我太快下手，你们一定要沉得住气。比如说我买这个蓝莓，刚前脚入门，看到有个水果摊，它蓝莓摆的很多嘛，我就下手，结果买贵了。我看到了，哦，够了，够了，够了。当我往后面走没几步，看到那个蓝莓的价格，真的差点把我气死。十五元半公斤，三十三元一公斤，二十八元一公斤。二十元一公斤，你买了多少钱一公斤？我就不想去算了。你买了多少钱一公斤？六十。不要看它蓝莓那么小，它真的很甜很甜。然后也吃了米线，反正昆明就逛吃逛吃还不错。好了，那这一集呢就纯粹的关于我们在昆明玩的内容。下一站呢我们就到大理一个有风的地方，感兴趣的话可以关注我们。觉得这集还不错的话可以点赞点赞，拜拜。还买了这个痱子笑荔枝。这么大一包，十四块钱，试吃一下这个，好香啊！玉米甚至多到让我觉得它有一点点奶味，便宜又好吃，好嫩，它比馒头还要松软。哎、嗯欸，是芒果吧？这芒果长得好好，十五块一公斤，它有点像在吃我那边的山芒果，它有点硬的那种是吗？软的。哦、啊，它芒果味。这个是什么玩意？这个是凉虾，他们叫凉虾，有点像我们那边的煎豆，只是我们那边有加了那个斑斓叶的那个味道。它这个是纯原味。嗯嗯